ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്കിൻ ആണ് നോർമൽ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എപ്പിഡമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കിൻ ലെയർ ഉണ്ട് അതിനും താഴെയായിട്ട് ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ഡെർമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലാണ് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസും ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസും നെർവ് എൻഡിങ്സും സ്വെറ്റ് ലാൻസും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ലെയറിനുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ ആണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് ഇനിയുള്ളതാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം പുരുഷന്മാർക്കും വരാം സ്ത്രീകൾക്കും വരാം പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൺ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിനും വെയ്റ്റ് ലോസും ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീകൾക്കും ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ചിലർക്ക് പ്യൂബേർട്ടി ടൈമിൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ചില മെഡിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില മരുന്നുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പം അത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഗെയിനിന് കാരണമാകുന്നു അതുവഴി സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമുണ്ട് അടുത്തൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷൻസോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്വെല്ലിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും നാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് ഒരുപാട് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അത് കുറയ്ക്കും അപ്പം അതുവഴി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് നോർമൽ ആയിട്ട് വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണവും ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് പലരിലും പല നിറത്തിലായിരിക്കും രൂപപ്പെടുന്നത് ചിലർക്ക് പിങ്ക് കളറിൽ റെഡ് കളറിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിൽ ചിലർക്ക് വരാം ചിലർക്ക് പർപ്പിൾ കളർ വരാം സിൽവർ ഷെയ്ഡിൽ വരാം അങ്ങനെ പലർക്കും അവരവരുടെ സ്കിൻ കളർ അനുസരിച്ച് പല കളറിലും സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് രൂപപ്പെടും ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന വയറ് ഇച്ചിരി വലുതാകുമ്പോൾ സ്കിന്നിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന അവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊറിയാൻ പാടില്ല മാക്സിമം ചൊറിയാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഒട്ടും സഹിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുണി ഇട്ട് വല്ലതും അവിടെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വഴി സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് ലെസ് നോട്ടീസബിൾ ആക്കാം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറ്റാം നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്താൽ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൈക്രോഡെമാഗ്രേഷൻ പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാം അല്ലാണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതായത് നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറിനോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് പുതിയതായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫെയ്ഡാക്കാം അതല്ല ഒരുപാട് നാൾ പഴക്കമുള്ളതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കും അതൊന്ന് ഫെയ്ഡായിട്ട് വരാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ധന്വന്തരം കുഴമ്പ് അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ
ഈ ഓയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ഓയിൽ ആണ് ഈ ഒരു ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രം മിനറൽ ഓയിൽ പാരബെൻസ് സൾഫേറ്റ് എസ് എൽ എസ് ഫിനോക്സി എത്തനോൾ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓയിലാണ് ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഫേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രൈ ബ്രഷിങ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബ്രഷ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല മേടിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഫെയ്ഡ് ആവും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പുറമേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ നിറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക സ്കിന്നിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിറച്ച് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യാനും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ടോൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ